Nhật Huyền, bỏ 13 tỷ làm nhạc, là trung tá, giảng viên, sống giàu có sau ly hôn Nhật Huyền, hiện tại đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện cô đang quân hàm thiếu tá. Xinh đẹp, giỏi giang trong nghề nhưng hôn nhân của cô lại gặp nhiều trắc trở. Nữ ca sĩ là trung tá, giảng viên đại học, bỏ 13 tỷ làm nhạc Nhật Huyền tên thật là Bùi Thị Thu Huyền, sinh năm 1982 tại Thái Bình, trong một gia đình bình dân, không ai theo nghệ thuật. Tuy vậy, Nhật Huyền từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát, đặc biệt là nhạc cổ điển. Cô hâm mộ và thường hát theo các diva lớn của thế giới như Maria Callas, Joan Sutherland, âm nhạc từ đó ngấm vào em máu của Nhật Huyền. Trong những năm học phổ thông, cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ trường lớp và được thầy cô dành nhiều lời khen về giọng hát. Bố mẹ Nhật Huyền tuy không có điều kiện, nhưng cũng không cấm cản con gái đến với nghệ thuật. Để theo đuổi ước mơ ca hát, sau khi học xong cấp 3, Nhật Huyền một thân một mình tới Hà Nội, đăng ký thi vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội và đậu khoa thanh nhạc. Suốt thời gian sinh viên, Nhật Huyền phải đi làm thuê để có tê yên đóng học, trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, cô chăm chỉ học hành, một ngày luyện thanh tới 6 tiếng liên tục, trong khi các bạn cùng lớp đi theo nhạc nhẹ để có nhiều sâu diễn, dễ nổi tiếng thì Nhật Huyền lại chọn theo nhạc cổ điển dù biết con đường này, khá trông gai. Cô chia sẻ, lúc đó, mọi người đều bảo tôi rằng, hát cổ điển chỉ có xe hết đói vì làm gì có sâu. Chẳng có bầu sâu nào lại đi bút ca sĩ cổ điển hát phòng trà. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng chót mê nhạc cổ điển nên không bỏ nó được. Tôi nhìn những thần tượng của mình như Maria Callas, Renato Tebandi, Lee Antai Price và lấy họ làm động lực để theo đuổi con đường này. Cứ như vậy, Nhật Huyền miệt mài học tập, luyện thanh. Cố nhạc sĩ An Thuyên, nhìn thấy nỗ lực ở cô học trò nhỏ nên yêu quý và đỡ đầu, nhận làm con nuôi. Cô được đề ánh giá là giọng nữ trung chất lượng của nhạc cổ điển. Năm 2006, Nhật Huyền tốt nghiệp hệ đại học và nhờ có chuyên môn vững vàng nên được giữ lại trường làm giảng viên. Cô theo học tiếp cao học thanh nhạc và tốt nghiệp thạc sĩ năm 2007. Từ đây, Nhật Huyền sở hữu được kỹ thuật hát cổ điển chuẩn chỉ và tiếp tục theo đuổi con đường giảng dạy, nghiên cứu. Cô chia sẻ, vì ca sĩ cổ điển không nhiều sâu, nên tôi tập trung giảng dạy để truyền lửa cho học sinh. Tôi yêu công việc này. Hiện tại, Nhật Huyền đã mang hàm trung tá quân đội và là một giảng viên thanh nhạc tại trường văn hóa nghệ thuật quân đội. Cô cũng lấn sân nhạc nhẹ được nhiều năm qua và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc riêng. Năm 2019, Nhật Huyền gây chú ý khi bỏ 13 tỷ đồng làm dự án âm nhạc ngũ hành. Cuộc sống sau khi ly hôn chồng ở tê ủi ngoài 40 về đời tư, Nhật Huyền từng kết hôn với một doanh nhân nhưng đã ly hôn cách đây vài năm. Sau đó, cô một mình nuôi con và tự kinh doanh thêm. Nữ ca sĩ cho biết, cô vẫn duy trì công việc giảng dạy ở trường để giữ vững chuyên môn và đi hát ở một số chương trình cho thỏa đam mê. Nhưng để đảm bảo kinh tế và có tê yên nuôi con, Nhật Huyền tự mở nhà hàng kinh doanh và đầu tư bất động sản. Nhờ đó, cô có tài chính khá vững vàng. Cô nói, tôi không coi ca hát là công việc kiếm ra tê yên vì tôi không chạy theo thị trường, cũng không thỏa hiệp với bầu sâu để hát nhạc không theo ý mình. Tôi coi ca hát là nơi nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, tự làm sản phẩm theo ý muốn cá nhân, tự sáng tạo. Muốn làm được điều đó thì tôi phải có tê yên, vì thế nên tôi đi kinh doanh. Nhờ kinh doanh mà tôi đảm bảo được cuộc sống, có kinh tế để nuôi đam mê. Tôi không hô hào nữ quyền nhưng sự thật là phụ nữ ngày nay nên tự lập, tự chủ tài chính để chủ động mọi thứ trong cuộc sống và có tiếng nói, vị trí riêng, không phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Về cuộc sống sau khi ly hôn chồng, Nhật Huyền chia sẻ, nhiều người nói tôi giàu nhờ chồng. Nhưng bây giờ tôi đã chứng minh cho họ thấy tôi có thể tự ca yếm tê yền, tự làm giàu và cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn. Tôi không nuối tiếc về quá khứ và đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên con cái, gia đình. Khi được hỏi về việc đi bước nữa, Nhật Huyền nói, tôi nghĩ ở độ tê ủi này, mọi thứ không thể nói hai chữ tùy duyên, được nữa. Ở cái tê ủi 40, khi đã đi qua rất nhiều thăng trầm, thì cuộc sống nó sẽ là sự lựa chọn. Có rất nhiều điều đã đến với tôi, cả những điều tôi cho rằng đó là sự may mắn, khi họ đến với mình và yêu thương mình, vì họ đều tốt đẹp và tử tế. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tôi vẫn lựa chọn như tôi đang là. Nghĩa là tự do, tự chủ thực sự về mọi mặt, cả tình cảm, kinh tế và cuộc sống. Tôi không thích việc dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai, vì đàn ông thường mang đến nhiều rủi ro, mà tôi thích sự chắc chắn. Cho nên tôi chỉ tin vào bản thân mình, lựa chọn của tôi trong hiện tại là yêu thương bản thân, trân trọng niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.